ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சீஜ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் அ கம்பெனி அது வந்து டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் விச் மீன்ஸ் அது ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகேவா டீசென்ட்ரலைஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கம்பெனி இல்லை இது வந்துட்டு சடனாக மூடிடுவாங்களா இல்லை நம்மளுக்கு இதில் லேக் வருமா லைக் வந்துட்டு அப்டேட்ஸ் வருமா ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா பிஸ்னஸுமே நம்மளுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா மேக்ஸிமம் ரெஃபரல்ஸ் கம்பல்சரி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் இருந்துச்சு அண்ட் நான் ஒர்க்கிங் இருந்தாலுமே வந்துட்டு அப்டேட் கம்பல்சரி அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு லைக் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணியே ஆகணும் அப்கிரேட் பண்ணணும் அண்ட் நியூ அப்கிரேட்ஸ் வந்துச்சு எல்லா லெவல்லையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பிஸ்னஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரீ ரெஃபரல் சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் ஃபோர் ரெஃபரல்ஸ்ன்னு மாற்றினாங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு பண்ணுறப்போ ஒரு சில டைம் அதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணலன்றப்போ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும் பட் இந்த பிஸ்னஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எந்த இஷ்யூஸும் நம்மளுக்கு கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அண்ட் முக்கியமான விஷயம் நம்ம இதில் கம்பல்சரியாக ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் இதில் கிடையவே கிடையாது ஸோ தாராளமாக நம்ம இது பண்ணலாம் அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அண்ட் பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்காக இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பிஸ்னஸோட பேர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர் ஸ்டேஜ் ஸோ ஃபோர் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு த்ரீ டைப் ஆஃப் டெக்னாலஜி இதில் இருக்குது என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரிப்டோ கரன்சி செகண்ட் வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சென்ட்ரலைஸ்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் சிம்பிள் இது எல்லாத்தையுமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது உங்களுக்கு புரியலை இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா டேரெக்டாக நீங்கள் கூகுள்க்கு போயிட்டு இந்த ஹெட்டிங் மட்டும் போடுங்க கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு போட்டாலே உங்களுக்கு அப் அப்படின்னா என்ன அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அதனால் யாருக்கு என்ன யூஸ் இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு யார்கிட்டையாச்சும் இது பற்றி டவுட்ஸ் கேட்டே ஆகணும் யாரும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் பண்ணலை இல்லை இது உண்மையாக போய் அப்படின்ற டவுட்ஸே யாருக்குமே வரணுன்ற அவசியம் கூட நம்மளுக்கு இதில் கிடையாது ஸோ சிம்பிள் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது இந்த பிட்காயின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஜென்ரலாக கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க பிட்காயின்ஸ் அப்படின்றது என்ன எந்த கண்ட்ரியில் போனாலுமே அது ஒரு காமன் கரன்சியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அதுக்கு ஹை வேல்யூ இருக்குது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கோல்டு அப்படின்ற மாதிரி தான் அது இப்போ நம்ம தங்கம் எவ்வளோ வந்து நம்ம ஒரு ஒரு டைமும் விலை ஏறுது கம்மியாகுது அது ஒரு ஸ்டாக் வாங்கி வச்சுக்கிறோம் அதிக விலைக்கு விற்கிறோம் அதே மாதிரி ப்ராசஸ் தான் பிட்காயின்ஸ்க்கும் பார்த்திங்கன்னா ஏறும் இறங்கும் அதோடய ரேட்ஸு ஏறும் திடீர்னு இறங்கும் அப்படியே மீடியமாக போகும் ஸோ இது தான் நம்மளுக்கு ஜென்ரல் அண்ட் கோல்டுக்கு நெக் இப்போது ஜென்ரலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடில் ஹையஸ்ட்டு அமௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பிட்காயின்ஸு செகண்ட் வந்து எத்தீரியம் ஸோ இந்த பிஸ்னஸில் நம்ம என்ன வர்த்தி பார்க்க போகிறோம்னா எத்தீரியம் அப்படின்ற மெட்டீரியல் தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணி நம்ம இதில் சைக்கிள் பண்ண போகிறோம் சிம்பிள் ஓகேவா கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னா என்ன ஒன்றுமே கிடையாது ஷார்ட் ஃபார்ம்லாம் நான் சொல்கிறேன் ஒரு டிஜிட்டல் அசெட் அது ஓகேவா ஒரு மீடியம் எதுக்கு அந்த மீடியம் யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக ஒரு காயின் ஓனர்ஷிப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிட் காயின் அப்படின் தான் நம்ம சொல்கிறோம் கரெக்டாக அது நம்ம சொந்த கொண்டாடுறோம் நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்றத டிஜிட்டல் வைஸாக நம்ம அதை சேல் பண்ணலாம் வாங்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு வந்து நம்ம கடைக்கு போனால் தான் வாங்க முடியும் அண்ட் நம்ம வந்து செப்பரேட்டாக அவங்கவுங்க வீட்டில் அமௌண்ட்டு கேஷாக கையில் எடுத்துகிட்டு போனால் வாங்க முடியும் அப்புறம் கார்டு ஏடிஎம் கார்ட்ஸு டெபிட் கார்ட்ஸ் ஐ மீன் ஏடிஎம் கார்ட்ஸு க்ரெடிட் கார்ட்ஸு அப்படின்னு நம்மளுக்கு கார்டு மூலிமா வந்துச்சு ஸோ அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணது தான் டிஜிட்டல் வே இது நம்மளுக்கு ஸோ இப்போ வந்துட்டு கூகுள் பேல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லாக்கரே கொடுத்துருக்காங்க கோல்டுக்கு கோல்டு நம்ம கூகுள் பேலேருந்தே பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் கோல்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதில் லாக்கர் டிஜிட்டல் மூலியமாக நம்ம வச்சுக்கலாம் ஐ மீன் டிஜிட்டலாக அது வச்சுருக்கோம் ஸோ டிஜிட்டலாக வாங்கலாம் டிஜிட்டலாக விற்கலாம் அது அந்த கோல்டுன்றது நம்ம கைக்கு வர்றது கிடையாது கரெக்டாக இப்போ நம்ம கடைக்கு போய் ஒரு கோல்டு வாங்குகிறோ
சேம் அதே மெத்தட் தான் கிரிப்டோ கரன்சி இது வந்து நம்ம பிட்காயின் வந்துட்டு கரன்சியாக நம்ம வாங்கி வச்சுட்டு டிஜிட்டல் வேயாகவே நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு ஜென்ரலாகவே வாட் இஸ் கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்றதுக்கு சிம்பிள் டெஃபினேஷன் இவ்வளோ தான் நெக்ஸ்ட் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி ஸோ பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி என்ன இதுவும் சிம்பிளாகவே ரெண்டே லைனில் சொல்லலாம் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜின்றது இப்போது நிறைய கம்பெனிஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஃப்யூச்சரில் இது தான் மெயின் சோர்ஸாகவே இருக்க போகுது ரீசன் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இப்போது பேங்க் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு வச்சுட்டோம் வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கிறோங்களேன் ஒரு பேங்க் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அதில் டிரான்சாக்ஷன் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ அது தேர்ட் பார்ட்டிக்கு போயிட்டு தான் நம்மளுக்கு வருது கரெக்டாக அது ஃபுல்லாகவே வெரிஃபை ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு நம்ம இங்கே தான் அனுப்புகிறோம்னா இன்னொருத்தங்களுக்கு வெரிஃபை ஆகிட்டு தான் போகும் ஸோ அந்த டைமில் இந்த ஹேக்கிங் அண்டு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு திருடிட்டாங்க நான் அனுப்புனேன் பட் ஹேக் பண்ணிட்டாங்க என் அக்கௌண்ட் நம்பர் தெரியக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு நம்ம பயப்படுறோம் கரெக்டாக ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஈஸியான ஒரு மெத்தட் பிளாக் செயின் அப்படின்றது ஒன்று கிடையாது பேர்லேயே இருக்குது பிளாக் செயின் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேங்கில் நம்ம டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா ஏன் அமௌண்ட்டு பேங்க்லேருந்து அங்கேருந்து வெரிஃபை ஆகிட்டு தேர்ட் பார்ட்டிலேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கூகுள் பே ஃபோன்பே இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம் அவங்களாம் ஆப்ஸ் தானே ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் வெரிஃபை ஆகிட்டு அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அவங்க ஆப் யூஸ் பண்ணுறது ஒன்று நம்ம பேங்க்குக்கும் அவங்களுக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் பேங்க் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ டோட்டலி தேர்ட் பார்ட்டி ஃபுல்லாக வெரிஃபை ஆகிட்டு போகுது ஸோ ஹேக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வே இருக்குது பிளட் பிளாக் செயினில் எப்படி ஹேக் பண்ணாமல் இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கலாம் தாராளமாக அதில் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா பிளாக் செயின் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பிளாக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு த்ரீ பிளாக்ஸ் வச்சுக்கோங்க நடுவில் செயின் ரெண்டு ஒரு பிளாக் செயின் ஒரு பிளாக் செயின் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த பிளாக்கில் ஃபஸ்ட்டு பிளாக்குக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் கோடு இருக்கும் நம்ம அதே அமௌண்ட்டு செகண்ட் பிளாக்கு தாண்டும் போது அதுக்கு வேறு இருக்கும் தேர்ட் பிளாக்கு தாண்டும் போது வேறு இருக்கும் ஸோ இப்போ ஹேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஒரு பிளாக்கு மட்டும் ஹேக் பண்ணாங்கன்னா முடியாது அவங்க நெக்ஸ்ட்டு பிளாக்கோ ஹேக் பண்ணும் அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பிளாக்கோ ஹேக் பண்ணும் அது வந்து சிம்பிள் வேவே கிடையவே கிடையாது நம்மளால் அப்படி ஹேக் பண்ணவே முடியாது பிகாஸ் இப்போ நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறோம் ஓடிபிஸ்லாம் பண்ணுறோம் கரெக்டாக ஸோ தேர்ட் பார்ட்டிக்கும் அதே ஓடிபி அங்கே வெரிஃபை யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கும் அது காமிக்கும் இப்போ மீன் நான் சொல்கிறது பேங்க் சிஸ்டமில் சொல்கிறேன் நம்ம நம்மளுக்கு காமிக்கிறது அங்கேயும் காமிக்கும் ஸோ அவங்க தான் வெரிஃபை பண்ணி அனுப்புகிறாங்க கரெக்டாக பட் இங்கே அப்படி கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சிஸ்டம் ஃப்ரேம் பண்ணி வைக்கிறாங்க அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஒரு வெரிஃபிகேஷன் செகண்ட் ஒரு வெரிஃபிகேஷன் தேர்ட் ஒரு வெரிஃபிகேஷன் அந்த பிளாக் செயின்ஸ்குள்ளேயே த்ரீ டைப்ஸாக நம்மளுக்கு பிரியும் ஸோ த்ரீ டைப்ஸாக பிரியும் போது யாராலேயும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக அதை காப்பி பண்ண முடியவே முடியாது ஸோ அதுக்கு தான் பிளாக் செயின் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டிஜிட்டலுக்கு இன்னும் சேஃப் எப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த சிஸ்டமை யாராலையுமே மாற்ற முடியாது ஃபுல்லாகவே அவ்வளோதான் அந்த சிஸ்டம் ஃபினிஷ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா என்ன ரெண்டே வித்தியாசம் நம்ம ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் சென்ட்ரலைஸ்டு அப்படின்னா பேங்க் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அப்படின்னா ஒரே இடத்துல ஸ்டோரேஜ் ஆகாது இப்போ பேங்க்குனா இப்போ ஒரு இடத்துல நம்மளோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்கக்கிட்ட அங்கே ஒரே இடத்துல ஸ்டோர் ஆகும் கரெக்டாக இப்போ நம்ம இந்த பிரான்ச்சில் தான் நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்ற பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதில் நம்ம சேலரி அக்கௌண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்பில் நம்ம அதை ஆட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அந்த பேங்க்கில் நம்மளோட எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் ஸோ ஹேக் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக உடச்சிடலாம் அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை பட் டீசென்ட்ரலைஸ்டு சென்ட்ரலைஸ்டு டீசென்ட்ரலைஸ்டு அந்த வேர்ல்டே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் சென்ட்ரலைஸ்னா ஒரே இடத்துல இருக்குது டீசென்ட்ரலைஸ்னா ஒரே இடத்துல நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது அங்கே அங்கே நிறைய நிறைய மெத்தட்ஸில் இனிமேல் நிறைய மீடியமில் நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோரேஜ் ஆகிருக்கும் ஸோ ஹேக்கர்ஸால் எங்கெங்கே இருக்குன்றதை அவ்வளோ சீக்கிரம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்ட்ரலைஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் வந்துட்டு ஃபண்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க பட் வந்து டீசென்ட்ரலைஸ்டு மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறவங்க தான் ஃபண்ட்ஸை கண்ட்ரோல்
ஃபோர் ஸ்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இது த்ரீ மெத்தட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அண்ட் ஃபோர் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இது எல்லாத்தையுமே அதில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம அது ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம பேரே வைக்காமல் ஒரு விஷயம்குள்ளே நம்ம போய் பண்ண முடியாது கரெக்டாக அண்ட் நம்ம எத்திரியம் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு மீடியம் தேவை ஸோ அந்த மீடியம் தான் இது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் கோல்டு வாங்குகிறோம் அது டிஜிட்டல் லாக்கரில் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு என்ன மீடியம் யூஸ் பண்ணுவோம் கூகுள் பே அப்படின்ற மீடியம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபோர் ஸ்டேஜ் அப்படின்ற ஒரு மீடியம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் இதில் நம்ம எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் எப்படி நம்ம இதை ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது அதுவும் இன்னும் சிம்பிளான விஷயம் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இப்போ ஃபோர் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது நம்ம எடுத்தோடனே ஃபோர் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம போயிட்டு பண்ணணும் கிடையாது ஓகேவா ஸோ ஃபோர் ஸ்டேஜில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போகணும் அப்படின்னா இதுக்கு ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து ஒரு ஆப் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறோம் அந்த ஆப் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரஸ்ட் வேலட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ட்ரஸ்ட் கிரிப்டோ வேலட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இட் இஸ் ஓன்லி யூஸ்ட் ஃபார் எத்தீரியம் அப்படின்றது பிட்காயின்ஸ் எல்லாமே நம்ம அதில் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் ஐ மீன் நம்ம அது ஒரு லாக்கர் மாதிரி வச்சுக்கலாம் டிஜிட்டல் லாக்கர் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஸ்டேஜ் அப்படின்ற அந்த பாயிண்ட் அந்த ஆப்குள்ளே விச் மீன்ஸ் அந்த ஆப் கிடையாது அந்த லிங்க்குக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ட்ரஸ்ட் வேலட் எங்கேயுமே போக தேவையில்லை ப்ளே ஸ்டோருக்கு போயிட்டு நம்ம ட்ரஸ்ட் வேலட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நிறையா வரும் அதில் இது கரெக்டாக இது பார்த்துக்கோங்க இது தான் நம்ம வந்துட்டு கிளிக் பண்ணணும் ட்ரஸ்ட்டு கிரிப்டோ வேலட் அப்படின்னு எத்திரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சேஃபாக அதை ஹேண்டில் பண்ணும் அதில் அந்த டுவெல் டிஜிட் லாக்கரோட அந்த கோடு ஒன்று வரும் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நீங்கள் எப்படி நோட் பண்ணிக்கணும்னா எய்தர் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு நோட் பேடில் நோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை கீப் நோட்ஸில் நோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா மெயிலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எல்லாம் எழுதி கூட வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆர்டர் அது காட்டும் அந்த ஆர்டரை எழுதி வச்சுட்டு அந்த ஆர்டர் வந்து ப்ரொசீடன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பி அது வந்து மிஸ் ஐ மீன் அன்ஆர்டரில் இருக்கும் அந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே அன்ஆர்டரில் இருக்கும் நீங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாங்கள் ஒன்று ஒன்றும் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன லெட்டர்ஸ் பார்த்தீங்களோ அதை ஆர்டராக எடுத்துகிட்டு கிளிக் பண்ண சொல்லும் ஸோ நம்ம கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆர்டரில் இருந்துச்சு அதே ஆர்டருக்கு நம்ம கரெக்டாக கொண்டு வந்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு அக்செப்ட் ஆகிடும் நம்ம உள்ளே வந்துடும் ஸோ உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஜீரோ எத் அப்படின்னு சொ சொல்லி இருக்கும் சென்ட் ரிசீவ் காப்பி காப்பி அப்படின்னா என்ன காப்பின்றது நம்மளோட இந்த வேலட் இந்த லாக்கரோட நம்மளோட ஒரு கோடு இருக்கும் ஓகேவா அந்த லிங்க்கு அந்த அட்ரெஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட அக்கௌண்ட்டோட அட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் பேங்க்கில் அப்படின்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இந்த காப்பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாலே இந்த இப்போ யாருக்காச்சும் நீங்கள் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா இந்த காப்பி அப்படின்னு நம்ம பண்ணிட்டாலே நம்மளோட அட்ரெஸ் வந்து காப்பி ஆகிடும் வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம போயிட்டு யாருக்கு நம்ம அந்த அட்ரெஸ்ஸை அனுப்பணுமோ அவங்களுக்கு அனுப்பிடலாம் அந்த அட்ரெஸ் எதுக்கு அனுப்புவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்திரியம் அவங்க நம்மளுக்கு சென்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம நம்மளோட அட்ரெஸ் அனுப்புனா தானே அவங்க அனுப்ப முடியும் அதே மெத்தட் தான் இதில் ஓகேவா அந்த மாதிரி தான் நம்ம இது பண்ண முடியும் இப்போ இதில் இன்னொன்று பாருங்கள் இப்போ வந்து எத்திரியம் பிட்காயினு பிஎன்பி இப்படின்னு இருக்குது கரெக்டாக ஸோ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்ன என்ன காமிக்குதுன்னு நம்மளுக்கு புரியுதா ஒன்றும் கிடையாது நம்ம இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டில் போடுறோம் இல்லையா ஷேர் மார்க்கெட்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க பாயிண்ட் ஒன் ஈரும் அப்புறம் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இறங்கும் ஸோ இது வந்துட்டு வேல்யூஸ் கிராஃப் பொறுத்து லைக் மேலே ஏறுது அதோடய ரேட் கொஞ்சம் இறங்குது அந்த வேல்யூ தான் இது காண்டி நோட் பண்ணுது ஸோ டெய்லி டெய்லி வேல்யூ இதில் காட்டும் ஸோ எத்திரியம் வந்துட்டு ஜீரோன்னு இருக்குது பிட்காயின் ஜீரோன்னு இருக்குது பிஎன்பியும் ஜீரோன்னு இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம எத்திரியம் கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஜீரோ அந்த காப்பி பண்ணுறோம் இல்லையா சென்ட் ரிசீவ் காப்பி அந்த பேஜ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எப்படி ஃபோர் ஸ்டேஜில் லாகின் பண்ணுறது ட்ரஸ்ட் வேலை டவுன்லோட் பண்ணியாச்சு உள்ளே லாகின் பண்ணியாச்சு
நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதில் பாருங்கள் இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா நாலு இது இருக்குது கரெக்டாக ஃபோர் பாக்ஸஸ் இருக்குது இதில் ஃபோர் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஒன்னா இது வந்து மெயினாக நம்ம உள்ளே என்ட்ரா வர்றது அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோர் பாக்ஸ் இது வந்து ப்ரொசீடு இது வந்து செட்டிங்ஸ் இதுதான் இந்த நாலு டேப் இந்த செகண்ட் டேபை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் நியூ டி ஆட்ஸ் பாப்புலர் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்குள்ளெல்லாம் நீங்கள் போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது இந்த சர்ச் ஆர் என்டர் வெப்சைட் யூஆர்எல் இருக்குல்ல அங்கே உங்களுக்கு உங்களை ரெஃபர் பண்ணுறவங்க அவங்க ரெஃபரல் வந்து ஒன்று லிங்க் அனுப்பியிருப்பாங்க ஓகேவா அந்த லிங்க்கை இங்கே நீங்கள் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுவீங்க காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறீங்க என்ன லிங்காக இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஹெச்டிடிபிஎஸ் டபுள் ஸ்லாஷ் ஃபோர் சைஸ் டாட் ஐஓ இது தான் காமனாக இருக்கும் அண்ட் லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது வந்து வேரி ஆகும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த இடத்த போட்டோடனே இங்கே நம்ம என்ட்ரு கொடுக்கறதுன்னு தேட வேண்டாம் அதே இடத்துல அந்த லாஸ்ட்டில் நம்ம திருப்பி ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணாலே கீழே நம்மளுக்கு நம்மளோட கீபோர்டு ஓப்பன் ஆகும் கீபோர்டு ஓப் ஓப்பன் ஆகும்போது டன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு இருக்கும் இல்லையா ப்ரொசீட் ஆர் டன் இருக்கும் இல்லையா ஆரோ மார்க் அதில் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்மளுக்கு இந்த பேஜ் தான் வரும் ஸோ இந்த பேஜ் வரும்போது அவங்களோட லிங்க்கில் தானே நம்ம ஆக்சுவலி தொட்டிருக்கோம் ஸோ அவங்களோட லிங்க்கில் தொடும் போதே அவங்களோட ஐடி வந்து ப்ராஜெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களோட ஐடி ஒரு தடவை அவங்க ஆல்ரெடி ஐடியும் அனுப்பியிருப்பாங்க க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இந்த ஐடி இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதில் கிளிக் பண்ணுவீங்க அதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகும் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஓகேவா ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அதில் காமிச்சிருக்கும் ஸ்லாஷ் ஃபைவ்னு இருக்கும் அது கவுண்ட் டவுன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் ஃபைவ்னு வந்தோடனே ஓகே ஆகிட்டு இந்த பேஜ் தான் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இந்த பேஜ் வரும்போது நம்மக்கிட்ட எத்திரியம் இருக்கணும் எத்திரியம் இருந்தால் தானே நம்ம வந்துட்டு ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராக்கெட் ஹப்பில் வந்துட்டு நம்ம லாகின் பண்ணிடுவோம் பட் ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் டாலர்ஸ் யாராச்சும் கொடுத்தா தானே நம்ம பண்ண முடியும் அதே மாதிரி மெத்தட் தான் இதுலேயும் நம்மளுக்கு எத்திரியம் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் ஸோ எத்திரியம் நம்மளுக்கு யார் ரெஃபர் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் நம்மளுக்கு அனுப்புவாங்க அது எப்படி அவங்க அனுப்புவாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா அங்கே நம்மளோட இந்த நார்மலான அக்கௌண்ட்டில் நம்மளோட காப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் இருந்தது அந்த ட்ரஸ்ட் வேலெட்டில் இருந்துச்சுல அந்த காப்பி அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா நம்ம சென்ட் பண்ணிட்டோன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம ஒன்ஸ் இது ட்ரஸ்ட் வாலெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டோனாலே அந்த காப்பி பண்ணி நம்மளோட அட்ரஸை அனுப்பிடுவோம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அட்ரஸை எடுத்து அந்த ஃபஸ்ட்டில் சென்டு ரிசீவ் காப்பின்னு இருந்துச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சென்டுக்குள்ளே போயிட்டு நம்மளோட அட்ரஸை பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிவிட்டு சென்டுன்னு கொடுத்துருவாங்க சென்டுன்னு கொடுத்த உடனே அது நம்மளோட ட்ரஸ்ட் வேலெட்டில் நம்மளோட அட்ரஸ்க்கு வந்துடும் இதில் இருக்க அட்ரஸ்க்கு வந்துடும் சிம்பிள் வந்த உடனே அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணுவோம் ஓகேவா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபோர் பாக்ஸ்குள்ளே நம்ம போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்களோட இது போட்டுரும் அந்த வச்சு தானே அந்த ரெஃபரல் லிங்க் நம்ம பேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் இந்த பேஜ் வரும்போது இங்கே பார்த்தீங்களா டேக்ஸ்ன்னு காட்டுது நெட்ஒர்க் ஃபீ அப்படின்றது ஒன்று காட்டுது நெட்ஒர்க் ஃபீ வந்து எல்லா டைமும் ஒரே மாதிரி இருக்காது வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் டாலர்ஸ்ன்னு காட்டுது பார்த்திங்களா ஃபோர்டீன் டாலர் இது வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டுக்காக தான் நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் எத்திரியம் வாங்குகிறோம் ஆக்சுவலாக நம்ம இதில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் எத்திரியம் இதில் லாகின் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தேவைன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் தான் நம்மளுக்கு தேவை பட் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ் ஐ மீன் இந்த நெட்ஒர்க் சார்ஜஸ்லாம் போயிட்டு இந்த ஜிஎஸ்டி எல்லாம் பே பண்ணி தான் நம்ம இதுக்குள்ளே பே பண்ண முடியும் பிகாஸ் இது டோட்டலி இந்தியன் கவர்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணி சென்ட்ரல் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் தான் நம்மளுக்கு இது நடந்துகிட்ருக்கு ஓகேவா இந்தியன் கவர்மெண்ட் எப்போ இது அத்தரைசேஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த வருஷம் பிப்ரவரியில் கொடுத்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி எல்லா இடத்துலையுமே நடந்துட்டு இருந்துச்சு எல்லாருமே டிஜிட்டல்டாக வாங்கி எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ்டாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ நம்மளுக்கு பிப்ரவரியில் தான் அத்தரைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பிப்ரவரியிலேருந்து
அந்த அப்ரூவல் காட்டும் போது நம்ம ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் அப்ரூவ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணாலே நம்மளுக்கு போதும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு அது போயிடும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு போச்சுன்னா இந்த பேஜ் தான் நம்மளுக்கு வரும் அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த ட்ரான்சாக்ஷன் ஸோ லுக் இன் லுக் இன் த பிளாக் செயின் அண்ட் அமௌண்ட்டு கமிஷன் ஜீரோ எட்டு அப்படின்ட்டு இருக்குது அண்ட் டைம் ஆஃப் ரெசிப்டு கன்ஃபர்மேஷன் ஜீரோ பை ஃபோர்ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா வித் இன் செகண்ட்ஸ் இது வந்துட்டு ஃபோர் பை ஃபோர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்துருச்சுன்னா ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஆக்டிவேட் ஆன உடனே ஒன்றுமே கிடையாது நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஐடி ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் இந்த மாதிரி வரும் நம்ம இந்த ஐடிக்குள்ளே போ போய் பார்த்தோன்னா மேலே பாருங்கள் ஆல் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு வராங்க ஜாயிண்ட் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு ஒரு நாள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே எவ்வளோ பேர் வராங்க அண்ட் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ எடுத்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது இருக்குது அண்டு இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸுமே இது டெய்லி 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 நம்மளுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இதில் டெய்லி எவ்வளோ அது என்னவோ அது தான் அது ஆப்டாக காமிக்கும் இதில் ஃபேக்கு இல்லை சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்குது ஒருத்தங்களுக்கு அது காமிக்குது இன்னொருத்தங்களுக்கு இன்னொரு காமிக்குதுன்ற பாயிண்ட்டே இதில் கிடையாது ஓகேவா என்ன இருக்கோ அதுதான் எல்லாருக்குமே இதில் காமன் ஏன்னா இது ஒன்ஸ் ஃப்ரேம்டுனா ஃப்ரேம்ட் அதில் சேஞ்சஸ் யாராலையும் இது ஃப்ரேம் பண்ணாங்கல்ல அவங்களால கூட இது சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் என்னோடய ஐடி இங்கே இருக்குது த்ரீ ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ எயிட் அப்படின்ற ஒரு ஐடி இங்கே இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா அஃபிலியேட் லிங்க்னு இருக்குது ஸோ இது தான் நம்மளோட லிங்க்கு இப்போது நம்ம ஒருத்தங்க கீழே ஜாயின் பண்ணும்போது அவங்க ஒரு லிங்க்கு அவங்க ஐடியோ அனுப்புனாங்கள்ல அதை தானே நம்ம காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி இது நம்மளோட லிங்க்கு ஓகேவா ஸோ நம்மளோட லிங்க் பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிபி ஃபோர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டாட் ஐஓ ஃபோர் ஃபைவ் ஹெச் டூ இசட் டூ ஒய்ஓ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு ஒன்று ஒன்று வரும் ஏன்னா அவங்க அவங்க ரெஃபரல் லிங்க் இல்லையா நீங்கள் இப்போ ரெஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஐடியும் கீழே ஒரு தடவை டைப் பண்ணி அனுப்பிடுங்க ஏன்னா அவங்க காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணும்போது திருப்பி ஒரு தடவை ஐடி கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத அவங்க செக் பண்ணிப்பாங்க ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம என்டர் ஆகிட்டோம் எவ்வளோ நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வாங்கும் போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் வாங்குகிறோம் டிரான்சாக்ஷன் அது இதுன்னு போயிட்டு நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் நம்ம இதில் என்டர் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக இப்போ நம்ம என்டர் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் எவ்வளோ எடுத்துருக்கோ அது நம்ம அக்கௌண்ட்டில் அங்கே ட்ரஸ்ட் வேலட்லேயே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நீங்கள் பே பண்ணுறீங்க வாங்கி பே பண்ணி வாங்குறீங்க ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் எட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் இதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நம்ம இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எத்து இதில் வந்துருச்சு நம்மளுக்கு டிரான்சாக்ஷன் இதெல்லாம் போயிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எத்து பேலன்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம அது அக்கௌண்ட்டில் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் தான் இருக்கும் அது எங்கேயுமே போயிடாது நம்ம அக்கௌண்ட்டில் தான் இருக்கும் ஓகேவா அதில் எதுவுமே பயப்பட தேவையில்லை ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 எத்து நம்ம எவ்வளோ எத்து ஏர்ன் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வேலெட்டுக்கு தான் போய் பார்க்கணும் கிடையாது இதுலேயே காட்டும் அண்ட் நம்ம உள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் த்ரீ இன்னொன்று எக்ஸ் ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் த்ரீ அப்படின்றது ஆக்டிவ் ஜோன் எக்ஸ் ஃபோர்ன்றது பேசிவ் பேசிவ் ஆக்டிவ்க்கும் எல்லாருக்குமே வித்தியாசம் தெரியும் ஆக்டிவ்ன்றது நம்ம ரெஃபரல் கொடுக்கறது நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது நம்ம ரெஃபரல் கொடுக்கறது அண்டு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ரெஃபரல் கொடுக்குறோம் அப்படின்றத பொறுத்து ஆக்டிவில் நம்மளுக்கு எத்து வந்து கலெக்ட் ஆகும் பேசிவ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு யார் நம்மளுக்கு மேலே நம்மளோட அப்லைன் அண்ட் டவுன்லைன் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கா ரெஃபரல் தர வேண்டாம் இதில் கம்பல்சரி கிடையாது அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தேன் இதில் ரெஃபரல் தர வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இதில் ரெஃபரலே வேண்டாமா அப்போ நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க இருக்காங்க பட் அப்படி யோசிக்காதீங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இது வந்துட்டு ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாதிரி தான் ஃப்யூச்சரில் இது வரப்போகுது ஸோ இதுக்கப்புறம் வரவங்களுக்கு இப்படின்னா என்ன அப்படின்றது நம்ம ஒரு நாலேஜ் கொடுக்குறோம் என் அப்படின்னா என்னன்றது தெரிய வைக்கிறோம் அண்ட் இது எவர் லாஸ்டிங் பிஸ்னஸ் இது லைஃப் லாங் நம்மளுக்கு ஏர்னிங் தருது இது வந்து அஞ்சு வருஷமா மூணு வருஷமா மூணு மாதமா டூ ஃபார்ட்டி டேஸ் பிளானா நைன்டி டேஸ் பிளானா எதுவுமே கிடையாது லைஃப் லாங் ஒன்ஸ் இது ஒரு டைம்
அப்படி கிடையவே கிடையாது திருப்பிலாம் பே பண்ண தேவையில்லை ஒன்ஸ் இதில் நீங்கள் போயிட்டிங்களா அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அதுலேயே வர ஏர்னிங்கை வச்சு தான் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் போக போகிறீங்க இப்போ எக்ஸ் த்ரீயை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் இது வந்து ஆக்டிவ் ஜோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது செகண்ட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பட் பையின் போட்டுட்டாங்க மற்ற எல்லாமே ட்ராலி இருக்குது ஸோ அது நம்ம வாங்கணும் நம்ம தான் பே பண்ணி வாங்கணும் பட் கையிலேருந்து நம்ம பே பண்ண வேண்டாம் ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் ஜீரோ பக்கத்தில் நிறையா பொம்மை நிற்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக் ஜீரோ பக்கத்தில் பிங்க் கலர் ரிவர்ஸ் ஆகிற ஒரு சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் ஒன்றுமே கிடையாது இதில் மூணு ரவுண்டு தானே இருக்குது இதில் மூணு ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேபிள்ஸை காமனாக தெரிஞ்சுக்கோங்க த்ரீ டேபிள்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் இது தானே நம்மளுக்கு த்ரீ டேபிள்ஸ் சாரி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இது தான் நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ டேபிள்ஸ் கரெக்டாக ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் ஒரு ஆள் நம்ம சேர்க்குறோன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள்குள்ளே க்ளோஸ் ஆகிடும் இந்த சர்க்கிள் க்ளோஸ் ஆகிடும் செகண்ட் ஆள் சேர்க்கணும்னா க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போது ஒரு ஒரு ஆள் சேர்க்கும் போதும் அவங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எடுத்து கொடுத்து தான் உள்ளே வருவாங்க அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு வந்துடும் அவங்க ஜாயின் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு க்ரெடிட் ஆகிடும் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னால் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்ல சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் நம்மளுக்கு வரும் கரெக்டாக ஸோ ஒரு ஆள் சேர்ந்தால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் இன்னொரு ஆள் சேர்ந்தாலும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் தேர்ட் ஆள் சேர்ந்தால் நம்மளுக்கு வராது ஏன் வராது நம்ம அப்ளைன்க்கு போயிடும் அதுதான் த்ரீ டேபிள்ஸ் ஒன் டூ நம்மளுக்கு வரும் த்ரீ நம்மளுக்கு வராது அப்ளைன்க்கு போயிடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம திருப்பி வந்துட்டு ஸோ ஒரு சைக்கிள் முடிஞ்சிருச்சு இந்த த்ரீ ஒன் டைம் முடிச்சோன்னா ஒன் சைக்கிள் முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெஃபரல் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் திருப்பி நம்ம கொடுக்குறோன்னா ஃபோர்த் ரெஃபரல் கொடுக்குறோம் அதுவும் நம்மளுக்கு தான் அமௌண்ட் வரும் ஹாஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்த் ரெஃபரல் கொடுக்குறோம் நம்மளுக்கு தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நைன்த் ரெஃபரல் கொடுக்கும் ஐ மீன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்த் ரெஃபரல் கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அப்ளைன்க்கு போயிடும் புரியுதா அப்ளைன்க்கு போயிடும் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ரெஃபரலே தர வேணான்னு சொன்னீங்க இப்போ வந்துட்டு ஆறு ரெஃபரல் வரைக்கும் நீங்கள் சொல்லி சைக்கிள்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்ட்டு இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்டிவில் நீங்கள் கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னா கூட நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது இது அப்படியே விட்டுடலாம் இந்த ஸ்லாட்டுக்கே நீங்கள் போக வேண்டாம் ஓகேவா இப்போது நம்ம அப்படி நம்ம ரெஃபரலே கொடுக்காம அப்படின்ற கான்செப்ட் போகாமல் ரெஃபரல் கொடுத்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம் நம்ம இது ரெஃபரல் கொடுத்துட்டே இருக்கோம் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ்ல நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ ரெண்டு ரெஃபரல் கொடுக்கும் போதே நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சேர்ந்துரும் செகண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சேர்ந்துரும் கரெக்டா அப்போ செகண்ட் ஸ்லாட் பாருங்க வாங்குறது எவ்வளோ எத்திரியம் சொல்லியிருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்போ நம்ம வேலட்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சேர்ந்துருச்சுன்னா நம்ம அப்கிரேட் பண்ணலாம்ல செகண்ட் லெவலுக்கு ஸோ இந்த ஸ்லாட்லேருந்து இந்த ஸ்லாட் குறோம் ஓகேவா ஸோ டோட்டலி இதில் த்ரீ எக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து இது வரும் நம்ம வேணும்னா அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் இதுக்கு அப்கிரேட் பண்ணலாம் இதில் திருப்பி நம்ம ஏர்ன் பண்ணுறோம் த்ரீ த்ரீ ரெஃபரல் கொடுக்குறோம்னா நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வரலாம் திருப்பி இங்கே கொடுக்குறோன்னா நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்க 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 சைக்கிள் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஈச் சைக்கிள் இதில் எவ்வளோ சைக்கிள் உங்களுக்கு ஆகுது அப்படின்றத காட்டும் இந்த த்ரீ ஃபுல்லாக முடிஞ்சு த்ரீ ஃபுல்லாக முடிஞ்சு த்ரீ ஃபுல்லாக முடிஞ்சு வர 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 அது வந்து சைக்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் நம்ம போகிறோம் இதில் நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போது எனக்கு கீழே இருக்கிறவங்க எனக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட் லெவல் போயிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு அதில் அமௌண்ட் கிடைக்குமா எத்திரியம் கிடைக்குமா கண்டிப்பாக இதில் கிடைக்காது எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலான்னா ராக்கெட் ஹப்பில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே நாலு பேர் இருப்பாங்க நம்ம செகண்ட் கோல்டு லெவல் அப்கிரேட் ஆகலைனாலும் கீழே இருக்கவங்க அப்கிரேட் ஆனாலும் நம்மளுக்கு டாலர்ஸ் கிடைக்கும் கரெக்டா ஆனால் இதில் அப்படி அப்படி கிடையவே கிடையாது நம்ம கீழே ரெஃபரல் வரவங்க நம்மளுக்கு முன்னாடி அப்கிரேட் ஆகிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு அதில் ப்ராஃபிட் கிடையாது அவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிட்டோன்னா அவங்க அப்கிரேட் பண்ண முக்கிய நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
நம்ம மூணாவது ஆள் சேர்க்கும் போது நம்ம அப்ளைன்க்கு போவோம் அப்போ நம்ம டவுன் லைன் மூணாவது ஆள் சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு வரும் ஆறாவது ஆள் சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு வரும் ஒன்பதாவது ஆள் சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு வரும் பன்னெண்டாவது ஆள் சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இந்த சைக்கிள் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு பேசிவ்ன்றது ப்ராப்ளமே கிடையாது அப்ளைன் கிட்டேருந்து வரும் டவுன் லைன் கிட்டேருந்து வரும் ஸோ நம்மளுக்கு இதில் வந்து இன்கமே கிடையாதா இது பண்ணணுமா அது பண்ணணுமா ஐயோ டென்ஷன் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை கிடையாது விச் மீன்ஸ் டோட்டாக என்ன சொல்ல வராங்க ரெஃபரல் மஸ்ட்டு கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ இதை வந்து நிறைய பேர் ப்ளஸ் பாயிண்டாக எடுத்துகிட்டு ரெஃபரல் கொடுக்காமல் இருக்கக்கூடாது மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்கலான்னா இப்போ இதுலேயும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லாட் வரும் இதுலேயும் சேம் தான் இதுலேயும் நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லாட்டுக்கு அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிறது தான் இதில் எந்த சேஞ்சஸுமே நம்மளுக்கு பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது அண்ட் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கீழேயா மேலேயா அப்படின்ற கலர் டிஃப்ரென்ஸ் கூட நம்மளுக்கு காட்டுவாங்க கலர் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி காட்டுவாங்கன்றது பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் பார்ட்னர் இன்வைட்டட் பை யூ நம்ம இன்வைட் பண்ணுறவங்க அந்த அந்த சர்க்கிளில் கலர் வருதுன்னா அது இந்த மாதிரி ப்ளூவில் இருக்கும் ஓகேவா ஒரு ப்ளூ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் ஓவர் ஃப்ளோ கீழே பக்கம் நம்மளோட டவுன் லைனில் ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு மேலே வந்துச்சுன்னா அது டார்க் ப்ளூ இங்க் ப்ளூவில் வருது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ஃப்ளோ ஃப்ரம் அப்பு மேலே நம்மளோட அப்ளைன் கிட்ட வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னு நம்மளுக்கு சர்க்கிளில் நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த எக்ஸ் ஃபோரில் ஃபில் ஆகுதுன்னா லைட் ப்ளூ கலரில் வரும் ஸோ நம்ம இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் மேலேருந்து வருதா கீழேருந்து வருதா அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அப்ளைன் கிட்ட வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆயிருக்கா டவுன் லைன் கிட்ட வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆயிருக்காண்ட் ஸோ லாஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பாருங்கள் பார்ட்னர் ஹூ இஸ் அஹெட் ஆஃப் இஸ் இன்வைட்டர் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ்ல நீங்கள் இருக்கீங்க நீங்கள் அப்கிரேடே பண்ணல ஐ மீன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு நீங்கள் போவே இல்லை பட் உங்கள் கீழே ஜாயின் பண்ண ஒருத்தர் ஒரே நாள் மூணு ரெஃபரல் நாலு ரெஃபரல் கொடுத்துட்டு அவர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு அப்கிரேட் ஆகிட்டார் அப்படின்னா அவர் வயலட் கலரில் காட்டும் அவங்க போகும்போது நம்மளுக்கு வயலட்டில் காட்டும் பட் அதுக்கு நம்மளுக்கு இன்கம் வராது பிகாஸ் அவங்க நம்மளுக்கு முன்னாடி போயிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு சோர்ஸ் ஸோ இப்போ இதை பாருங்கள் நான் வந்து லாகின் பண்ணிட்டேன் எத்திரியம் என்னோடய அப்ளைன் கிட்டேருந்து வாங்கி நான் பண்ணியாச்சு ஸோ அவங்க கிட்டேருந்து ரிசீவ் பண்ணது அண்ட் இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீன்னு இருக்குது கரெக்டாக நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் வாங்குகிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டில் அப்போது ஜீரோ பாயிண்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் தான் வந்துட்டு டேக்ஸாக பிடிச்சிருக்காங்க மிச்சம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ நம்மகிட்ட இருக்குது ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் டாலர்ஸ் இது இருக்குது ஓகேவா ஸோ நம்ம வேலட்டில் எல்லாமே இங்கே காமிச்சிடும் நம்ம எதுக்குமே வந்துட்டு பை பண்ணணும் டவுட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இதுதான் நம்ம ஜென்ரலாக ட்ரஸ்ட் வேலட் நம்ம இப்போ எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வெளில வந்துட்டு திருப்பி நான் ட்ரஸ்ட் வேலட்டில் போகும்போது இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் டாலர்ஸ் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எத்தி கிட்டே இருக்கனால ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் டாலர்ஸ்னு அதோட வேல்யூ தான் அது காட்டுது ஸோ எல்லாமே அப் டு டேட் எல்லாமே காட்டும் இன்னொன்று வந்து காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் கூகுளில் போயிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எத்தா இருந்தாலும் சரி ஒன் எத்தா இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஜஸ்ட் எத்திரியம் சொல்லிட்டு நீங்கள் போனாலே உங்களுக்கு கேல்குலேஷன் காட்டிடும் இந்தியன் ருபீஸ்க்கு எவ்வளோன்ட்டு இன்றைக்கி டேட்டுக்கு இந்தியன் ருபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன்லேருந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் இந்தியன் ருபீஸ் அது ஓகேவா செவன்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வேல்யூ போகுது அண்ட் அப்ராக்சிமேட்டாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர் எண்டுக்குள்ளே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ரீச் ஆகும் ஒரு எத்திரியமோட வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேக்ஸிமம் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ கோல்டு விட இது வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு சோர்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அதில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கான வேல்யூ தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ திருப்பி நீங்கள் ரெஃபரல் கொடுக்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எத்து ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ உங்கள் அப்ளைன் கிட்டே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் எத்து மட்டும் நீங்கள் வாங்கிட்டு உங்கள் கையில் இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எத்து நீங்கள் போட்டுட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் கரெக்டாக நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருந்ததும் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ
இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்ச் அங்கேயே நம்ம டேரெக்டாக போயிட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்ச்லேயே போயிட்டு நம்ம எத்திரியம் கூட போய் நம்ம வேலெட்டில் இருக்குது அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அவங்கக்கிட்டருந்து இன்கம் டேக்ஸ்லாம் கட்டிவிட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு வரலாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி அமௌண்ட் எடுத்துக்கலாம் நம்ம இன்க இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு நான் எங்கே போவேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம அதுக்கும் ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதில் நம்ம போயிட்டு லிங்க் பண்ணி வைக்கணும் அதில் என்னென்ன லிங்க் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு அண்ட் நம்மளோட பேன் கார்டு அண்ட் நம்மளோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ இதிலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வந்துடும் ஆதார் கார்டு பேன் கார்டெலாம் கொடுக்குறதுனா அது டோட்டலாகவே இல்லீகல் தான் ஸோ அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் விச் மீன்ஸ் அதில் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த அக்கௌண்ட் ரெடி ஆகிறதுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுக்கும் ஏன்னா வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்களே அது நம்ம தானே அப்படின்ற ப்ராசஸ்க்கு வெரிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த எத்து டோட்டலாகவே அதில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அங்கே விற்க செய்யலாம் எத்திரியம் வாங்கலாம் அங்கே அங்கே தனியாக எத்திரியம் வாங்கலாம் இங்கேயாச்சும் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சேருது அங்கேயே நம்ம எத்திரியம் அமௌண்ட் போட்டு நம்ம தனியாக வாங்கிக்கலாம் இப்போ கோல்டு எப்படி நான் ஒரு இப்போ ஒரு ப பத்து கிராம் கோல்டு இப்போ வாங்கி வச்சுக்கிறேன் நான் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் எனக்கு கோல்டு ரேட் அதிகமாகும் அப்போ நான் டபுளாக எடுத்துப்பேன் அதே மாதிரி தான் நிறைய பேர் எத்திரியம் வாங்கவும் செய்வாங்க வாங்கிட்டு ஹையர் வேல்யூ வரும்போது விற்கவும் செய்வாங்க ஸோ அது வந்துட்டு தனியாக நான் இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு இன்னும் கிளாரிஃபைடாக இருக்கும் அண்ட் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் அப்படின்னா வீடியோ ரிலேட்டட் காம்ப்ளிகேட்டட் டவுட்ஸ் கேளுங்க ஆல்ரெடி வீடியோவில் சொன்னதையே சிம்பிளிஃபைடாக டவுட்ஸ் கேட்காதீங்க ஓகேவா சீரியஸாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் இது வந்து நம்ம ஃபியூச்சருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதில் வாங்கிட்டு நீங்கள் ரெஃபரல் கொடுக்கல இல்லை உங்கள் அப்ளைன் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுலேயே உங்களுக்கு பேசிவ்லேயே ஏறிட்டே போகும் கரெக்டாக நீங்கள் ஒர்க்கே பண்ணாமல் ஜஸ்ட் இப்போ நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க ஒரு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்க்கு வாங்கி போட்டுட்டீங்கனாலுமே ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் இல்லை ஒரு ஒன் இயர் கழித்து நீங்கள் பார்த்தா கூட அந்த டைமில் என்ன வேல்யூ மேபி அது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்கலாம் செவன்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கலாம் எவ்வளோ வேல்யூ வேணால் ஹையராக போயிருக்கலாம் அந்த டைமில் நீங்கள் விற்றீங்கன்னா டபுள் ஸோ யாருமே இந்த இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணாதீங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த பிஸ்னஸை விட இது வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஒரு பிஸ்னஸ் அண்ட் ரொம்ப ட்ரஸ்டட் அண்ட் இதில் எவ்ரி திங் இஸ் அ ஃப்ரேம்டு ஒன் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸட் எதுலேயுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக வந்துட்டு லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துங்க அண்ட் தேங